こんにちは。フリーアナウンサーの村井由紀子です。言葉のプレゼント365日。今日の言葉をご紹介します。今日7月1日はこちらです。生まれてきてくれてありがとう。我が子だけじゃなく大切な人にも言おう。言っても言われても幸せな言葉だから。今日は息子の誕生日。生まれてきてくれてありがとう。今日の言葉ですそうなんです今日は私の息子の16歳の誕生日ということで7月1日こんな言葉になっています生まれてきてくれてありがとうあなたは伝えたり伝えられたりしていますでしょうか私はね結構息子に生まれてきてくれてありがとう生まれてきてくれてありがとう結構ストレートに何回も何回も言っていますほとんど毎日言ってきたんじゃないかなと思いますが、最近はさすがにうざがられてしまって、なかなか言う機会もなくなっているんですが、節目、節目では言うようにしています。生まれてきてくれてありがとう。我が子だけじゃなく、大切な人、大切な家族、大切な恋人、大切な友達、生まれてきてくれてありがとうという気持ちを込めてその人と接することでもっとあったかい関係になれそうな気がします急に本当にありがとう生まれてきてくれてありがとういちいち言っていたらちょっと怪しい人になってしまいますし少し惹かれてしまうかもしれませんので心の中で生まれてきてくれてありがとうあなたが存在してくれていてありがとうという気持ちを持って言葉を発するようにすると言葉の温かみというものがもっともっと変わってくるんじゃないかなって思いますみんなに言ったらねなかなかその言葉の価値というのも少なくなってしまいますので本当に大切な人本当に大好きな人とかあなたがいてくれて本当に良かったという方に生まれてきてくれてありがとうそんな気持ちを持って言葉を発するようにしてみるといいのではないでしょうか生まれてきてくれてありがとうぜひ、我が子にはもうたくさん言ってあげてください。そして、大切な相手、奥さん、旦那さん、家族、恋人、友達、生まれてきてくれてありがとうという気持ちを込めて、接してみてください。何かがまた変わってくるんじゃないかなって思います。いつもそんなキャラじゃないのに、急に生まれてきてくれてありがとうって言ってきたら、何か怪しいわって思ってしまうかもしれませんので、ちょこちょこ、少しずつ言うようにするといいかもしれません。7月1日、今日の言葉、生まれてきてくれてありがとうでした。言葉のプレゼント365日では、こんな風に皆さんに素敵なきっかけになればいいなという思いを込めて、毎日の言葉を配信しています。ぜひ皆さんも毎日チェックしてください。今日から7月、また新たな気持ちで皆さんに言葉をお届けしていきます。村井由紀子でした。ではまた明日。